హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సార్ నేను మీ లక్ష్మణ్ వెల్కమ్ టు లక్కీ టెక్ జన్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో డాట్ నెట్ డెవలపర్ జాబ్ యొక్క కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే అసలు డాట్ నెట్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు ఓకే వాళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి డాట్ నెట్ డెవలపర్కి ఎలాంటి టెక్నికల్ స్కిల్స్ ఉండాలి అండ్ వాళ్ళ యొక్క కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ వాళ్ళ యొక్క యావరేజ్ శాలక ఎలా ఉంటుంది డాట్ నెట్ డెవలపర్ కోర్స్ నేర్చుకుంటే ఫ్రెషర్గా ఏమన్నా జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయా ఓకే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం సో ఇంకా మనం టైం వేస్ట్ చేసుకోకుండా మనం మెయిన్ టాపిక్లోకి అయితే ఎంటర్ అవుదాము మరి డాట్ నెట్ డెవలపర్ అంటే ఎవరు డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ పొజిషన్ ఓన్లీ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ సో ఐటీ ఇండస్ట్రీలో డాట్ నెట్ డెవలపర్స్ అంటే వీళ్ళు కూడా ఒక ప్రోగ్రామర్ సో జస్ట్ లైక్ మనకి జావా ప్రోగ్రామర్ ఆర్ జావా డెవలపర్ ఉంటారు అలానే డాట్ నెట్ డెవలపర్ కూడా ఒక సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ మరి వీళ్ళ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి ఎలాంటి వర్క్ చేస్తారు అంటే ఓకే జస్ట్ లైక్ జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లాగానే సో జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఎందుకు ఇచ్చేస్తాము వెబ్ డెవలప్మెంట్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి అండ్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి మొబైల్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి అండ్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయడానికి ఇలాగా మనం జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ని యూజ్ చేస్తాం ఇన్ ద సిమిలర్ వే డాట్ నెట్ డెవలపర్ కూడా వీటన్నిటినీ డెవలప్ చేస్తారు ఏవైతే జావా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ చేస్తారో అన్నిటినీ ఆ అప్లికేషన్స్ని ఆ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా డాట్ నెట్ యూజ్ చే డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసి కూడా డెవలప్ చేస్తారు మరి డాట్ నెట్ టెక్నాలజీతో ఎలాంటి అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ అండ్ గేమింగ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఇలాగ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వెబ్ అప్లికేషన్స్ని క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ని గేమింగ్ అప్లికేషన్స్ని ఓకే డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ని డెవలప్ చేయడానికి డాట్ నెట్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తారు మరి ఈ డాట్ నెట్ డెవలపర్కి ఉండవలసిన స్కిల్స్ ఏంటి హౌ టు బికమ్ ఏ డాట్ నెట్ డెవలపర్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ స్కిల్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు బికమ్ ఏ డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఓకే మరి ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ కూడా ఏం స్కిల్స్ ఉండాలని ఇదే వీడియోలో చెప్తాను ఫస్ట్ అసలు మెయిన్గా ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటి ఒక డాట్ నెట్ డెవలపర్ అవ్వాలంటే మెయిన్గా ఉండాల్సిన స్కిల్స్ ఏంటంటే డాట్ నెట్ ఆర్ డాట్ నెట్ డాట్ నెట్ కోర్ అనేది అప్డేటెడ్ వర్షన్ అండి ప్రజెంట్ అయితే ఐటీ మార్కెట్లో ఎక్కువగా డిమాండ్ ఉంది డాట్ నెట్ కోర్ ఓకే సో దాంతోపాటు ఏఎస్పి డాట్ నెట్ ఫ్రేమ్వర్క్ ఓకే అండ్ ఎంఈసి ఫ్రేమ్వర్క్ అండ్ వన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ షీ షార్ప్ ఓకే సో సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్ షీ షార్ డాట్ నెట్ కోర్ ఏఎస్పి డాట్ నెట్ అండ్ ఎంవిసి అండ్ వన్ డేటా బేస్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎస్కేఎల్ సర్వర్ ఇవి ప్రైమరీ స్కిల్స్ ఎనీ డాట్ నెట్ డెవలపర్కి సో ఇప్పుడు నేను చెప్పే యాడెడ్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా ప్రాజెక్ట్ని బట్టి డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి ఒక్కో ప్రాజెక్ట్కి ఒక్కొక్క టెక్నికల్ స్కిల్స్ అడుగుతారు లైక్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అంటే ఎఫ్ డబ్ల్యూపిఎఫ్ అంటే విండోస్ ప్రెజెంటేషన్ ఫౌండేషన్ ఇది ఎందుకు ఇచ్చేస్తామంటే యూఐ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి దట్ మీన్స్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఇన్ కేస్ మీకు ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్స్ అనుకోండి మీకు కన్ఫామ్గా మీకు కన్ఫామ్గా డబ్ల్యూపిఎఫ్ స్కిల్స్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే డబ్ల్యూసిఎఫ్ విండోస్ కమ్యూనికేషన్ ఫౌండేషన్ ఇది ఓల్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తారు ప్రజెంట్ అయితే ప్రజెంట్ అయితే వెబ్ ఏపీఐ యూజ్ చేస్తున్నారు అండి ఓకే సో మీకు వెబ్ ఏపీ అనేది మ్యాండేటరీ స్కిల్స్ ఫర్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఓకే ఇది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ని కనెక్ట్ చేసి డేటాని పాస్ చేయొచ్చు ఓకే సపోజ్ మీరు ఒక అప్లికేషన్ని చేసి ఒక డేటాని పాస్ చేశారనుకోండి అదే అదే డేటాని మీరు వేరే అప్లికేషన్ యూజ్ చేసి కూడా కనెక్ట్ చేయొచ్చు అండ్ వీటితో పాటు ఎంటిటీ ఫ్రేమ్వర్క్ ఉండాలండి కంపల్సరీగా అండ్ డిజైన్ ప్యాటర్న్స్ కన్ఫామ్గా నాలెడ్జ్ ఉండాలి అండ్ వీటితో పాటు యూనిట్ టెస్టింగ్ స్కిల్స్ కూడా ఉండాలి యాజ్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్ డెవలప్ ఈ స్కిల్స్తో పాటు రీసెంట్గా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్ ఉందండి అదేంటంటే మైక్రో సర్వీసెస్ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు ఫర్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఈ స్కిల్స్తో మీరు డాట్ నెట్ డెవలప్ అవ్వచ్చండి ఇప్పుడు నేను ఏవైతే డిస్కస్ చేశాను స్క
ఎక్కువగా అయితే యాంగ్లర్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అడుగుతుంటారు ఓకే సో అందువల్ల మీకు ఒక వన్ ఫ్రంట్ అండ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ అవ్వాలండి అండ్ వీటితో పాటు మీకు వన్ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఎనీ క్లౌడ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి మ్యాక్సిమం అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీగా మ్యాక్సిమం అయితే ఇవి అన్ని మైక్రోసాఫ్ట్ టెక్నాలజీస్ కాబట్టి మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ అజూర్ క్లౌడ్ సర్వీస్ని నేర్చుకోండి ఎక్కువగా అజూర్నే ప్రిఫర్ చేస్తాయి ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్స్ కాబట్టి ఉంది సో ఈ స్కిల్స్తో పాటు అడిషనల్గా డెవలపర్కి కొన్ని స్కిల్స్ ఉండాలి కన్ఫామ్గా లైక్ జెన్కిన్స్ అని సిఐసిడి టూల్ అండ్ వర్షన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్ అని లైక్ గిట్ అండ్ గిట్ హబ్ ఈ అడిషనల్ స్కిల్స్ అన్నీ కూడా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి కంపెనీ అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది వీటితో పాటు వెబ్ ఏపీఐ ఉంటే చాలా యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఇవి మెయిన్ స్కిల్స్ ఉండాల్సి ఉంది ఫర్ ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ ఈ యావరేజ్ శాలరీ ఎలా ఉంటుంది ఈ డాట్ నెట్ డెవలపర్ కంటే సో ఓన్లీ డాట్ నెట్ డెవలపర్ అయి ఉంటే మాత్రం మీకు యావరేజ్గా మీరు సపోజ్ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనుకోండి మీకు సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఆర్ నైన్ ల్యాక్స్ దాకా ఉంటుందండి త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంపెనీ అండ్ మీ స్కిల్ సెట్ని బట్టి ఉంటుంది మీ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ మీ స్ట్రాంగ్ టెక్నికల్ స్కిల్స్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది సపోజ్ మీరు ఫుల్ స్టాక్ డాట్ నెట్ డెవలపర్ అనుకోండి అప్పుడు మీకు ఇంకొంచెం ప్యాకేజ్ ఇంకొక టూ త్రీ ల్యాక్స్ ఆర్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది ఫర్ త్రీ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్కి అప్ టు ఫోర్టీన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు చెప్పాను కానీ ఇదంతా కూడా కంపెనీ బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది అండ్ లొకేషన్ మీ స్కిల్స్ మీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి మరి కెరీర్ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుంది డాట్ నెట్ డెవలపర్ కంటే సో కెరీర్ గ్రోత్ అయితే మీరు థింక్ చేయని అవసరం లేదండి జస్ట్ లైక్ జావా డెవలపర్ లాగానే నెట్ డెవలపర్ కూడా చాలా హ్యూజ్ ప్రాజెక్ట్సే ఐటీ ఇండస్ట్రీలో వస్తూ ఉంటాయి సో మీరు దాని గురించి వరీ అవసరం లేదు సో మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ రిలేటెడ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఆర్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ మీదే మ్యాక్సిమం డిపెండ్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో వాటితో పాటు అదర్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా అదర్ సో ఈ వీటితో పాటు అదర్ ప్రొడక్ట్స్ అదర్ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఈ డాట్ నెట్ టెక్నాలజీ అనేది యూజ్ చేస్తుంటాయి సో ప్రాజెక్ట్స్ అయితే చాలా ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మీకు ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయో ఆటోమేటిక్గా ఓపెనింగ్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటాయి మరి ఫ్రెషర్గా డాట్ నెట్ డెవలపర్ జాబ్స్ ఉంటాయా అంటే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎలాగైతే జావా డెవలపర్ ఫ్రెషర్గా తీసుకుంటారో డాట్ నెట్ డెవలపర్ కూడా ఫ్రెషర్గా జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి ఓకే కానీ ఫ్రెషర్గా అంటే కొంచెం టైం పడుతుంది జాబ్ రావడానికి కానీ మీరు ట్రై చేస్తూ ఉంటే ఆ రెఫరెన్స్ ఉంటే కన్ఫామ్గా జాబ్ వస్తుంది డాట్ నెట్ డెవలపర్కి సో దర్శాల్ గాయస్ మైండ్ మీకు కానీ ఈ వీడియో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో అనిపిస్తే వెంటనే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ షేర్ చేయండి అదేవిధంగా మర్చిపోకుండా లైక్ బటన్ కూడా హిట్ చేయండి ఇలాంటి మంచి కంటెంట్ని ఇంకా మోర్ అండ్ మోర్ వీడియోస్ చేయడానికి మీ సపోర్ట్ ఎంతో నాకు అవసరం అందువల్ల మీరు లైక్ చేయండి అండ్ మీ నెట్వర్క్లో షేర్ చేయండి ఇంకొక మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మ